Интересные факты. 12 фактов об игральных картах. Первое. Древние египтяне верили, что игральные карты придумал тот, бог мудрости, для того, чтобы люди могли заострять свои умы. Второе. Привычные нам карточные масти были придуманы во Франции в 15 веке. Изначально они обозначали четыре сословия феодального общества – червы – священников, бубны – торговцев, крести – крестьян, пики – рыцарей. Третье. Обратная сторона карт, так называемая рубашка, до эпохи Возрождения была абсолютно пустой, ее никак не украшали и не разрисовывали. Четвертое. До 17-го столетия изображения людей на игральных картах были в полный рост, и только потом появились двуглавые карты, на которых рисовались две поясные картинки. Пятое. Оказывается, колода карт символизирует год. Четыре масти – это четыре сезона. 13 карт одной масти изображают 13 фаз Луны, а под 52 картами подразумевается 52 недели года. Если посчитать сумму значений всех карт колоды, то получится 365, то есть число дней в году. С високосным джокером 366. Шестое. Шахтеры никогда не берут с собой в шахту игральные карты. Это считается очень плохой приметой. Воры-домошники также суеверны. Они никогда не возьмут карты из обворованной квартиры. До начала 19 века капитаны военных кораблей запрещали своим матросам играть в карты на борту, так как считалось, что это вызывает шторм. Седьмое. В начале 18 века во французской Канаде, в провинции Квебек, игральные карты ходили наравне с бумажными деньгами. На них даже ставилась официальная печать. Восьмое. Фразеологизм «Игра не стоит свеч» появился на свет благодаря азартным игрокам. Изначально это выражение значило настолько ничтожную сумму выигрыша, что она не покрывала даже расходов на свечи, которыми освещали игорный стол. Девятое. Рисунок на атласных игральных картах, самых распространенных в восточнославянских странах, не менялся уже больше полутора столетий. Десятое. Покерная комбинация «Король плюс туз» называется «Анна Курникова» или просто «АК». Ее так назвали потому, что комбинация, как и знаменитая теннисистка, выглядит красиво, а выигрывает редко. Одиннадцатое. Один из крупнейших производителей игральных карт, компания Bissessel, во время Второй мировой войны по заказу командования армии США выпускала особые карты, которые затем отправлялись пленным американским солдатам в немецкие лагеря. Если такие карты смочить водой, то на них проступали другие карты, топографические, на которых были нанесены самые безопасные маршруты побегов. 12. Одна японская фирма производит специальные игральные карты для туристов, путешествующих по сложным и опасным маршрутам. В случае крайней нужды, такие карты можно съесть. Подписывайтесь на канал LT Денис Факс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!